హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో సర్వీస్ నో సంబంధించినటువంటి డెవలపర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూద్దాం సో అది మనకు కోడింగ్ తో రిలేట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ ఏ అయితే ఈ క్వశ్చన్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అసలు క్వశ్చన్ ఏంటో నేను మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఏంటట క్వశ్చన్ అంటే రైట్ సో ఐ హ్యావ్ ఏ త్రీ ఫీల్డ్స్ లైక్ ఏ డేట్ డేస్ అండ్ డ్యూ డేట్ మనకు ఒక త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయట ఏంటట ఒక ఫామ్ మీద డే టు డేస్ అండ్ డ్యూ డేట్ అనేటువంటి త్రీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ డేస్ దెన్ ఆటో పాపులేట్ టుడే డేట్ ఇన్ డేట్ ఫీల్డ్ అండ్ పాపులేట్ డ్యూ డేట్ వాల్యూ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేస్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అన్నారు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది కదా ఏం లేదు చాలా సింపుల్ అండి నేను చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి సో దీనికి ఒక నేను రెగ్యులర్ గా జరిగేటువంటి మన డే టు డే లైఫ్ లో జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్ ని దీనికి కలుపుతాను సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏంటట అంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మా ఫ్రెండ్ కి ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చాను లేదా ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చాను అనుకుందాం సో అతను ఏమన్నాడంటే నాతో ఏమన్నాడంటే నేను ఈ అమౌంట్ ను ఓకే సో ఈ అమౌంట్ నేను టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత నీకు ఇస్తాను అన్నాను అని అని చెప్పాడు నాకు మరి చెప్పినప్పుడు నేను కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఏ డేట్ మరి ఆ ఇప్పుడు ఈ రోజు తీసుకున్నాడు అమౌంట్ తీసుకున్నాడు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నా టేబుల్లో ఏదైతే నాకు ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఆ టేబుల్ నేను ఏం చేసుకుంటానంటే థౌజండ్ రూపీస్ ఈ పర్సన్ తీసుకున్నాడు సో తీసుకున్న అమౌంట్ ఏం చేస్తా నేను డేట్ అనేటువంటిది డేస్ అనేటువంటిది డ్యూ డేట్ ఈ మూడిట్ మీద ఉంటది ఎప్పుడు ఎప్పుడు తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు అంటే టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు కదా సో టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత అంటే నేను సింపుల్ గా టూ ఫిఫ్టీ డేస్ అని కొట్టగానే నాకు ఏ రోజు అతను అమౌంట్ ఇస్తా అనేటువంటి డేట్ అనేటువంటిది నాకు కావాలా అంతే ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఈ రోజు నుండి మొదలుకొని టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత ఏ డేట్ వస్తుంది అనేటువంటిది నాకు డే అనేటువంటిది కౌంట్ చేసి చెప్పాలి సో ఆ డేటే నాకు డ్యూ డేట్ అవుతుంది రైట్ సో దీనికి మనం ప్రాక్టికల్ గా మన సర్వీస్ నో డెవలపర్ సైడ్ ఎటువంటి ఆన్సర్ ఇవ్వబోతున్నామో మీకు నేను చూపిస్తాను దానికోసం నేను ఏంటంటే ఒక నా యొక్క పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఓపెన్ చేశాను ఈ పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ లో నేను చేయబోతుంది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను మై ఎక్స్పెన్సెస్ అనేటువంటి ఒక టేబుల్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నాను మీకు నేను చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుందో మై ఎక్స్పెన్సెస్ సో మై ఎక్స్పెన్సెస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మై ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇక్కడ నేను టేబుల్ ను తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఇది ఫామ్ ఓకే దీనిలో ఉన్న ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఏంటో ఎలా ఉన్నాయని మీకు చూపిస్తాను బిల్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఆటో పాపులేట్ చేద్దాం సరే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ దీని మీద కాదు బిల్ నెంబర్ తర్వాత మనం ఆటో పాపులేట్ చేసినా పర్లేదు సరే ఏదో నెంబర్ ఇచ్చేద్దాం బిల్ నెంబర్ ఇది ఒకటి సో కస్టమర్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే నా కస్టమర్ ఉన్నారో అంటే నేను ఎవరైతే నా దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాడో అతని యొక్క నేమ్ ఇక్కడ రాస్తాను సో ఎంత అమౌంట్ తీసుకున్నాడు అని ఇక్కడ రాసుకుంటాను అయితే నాది ఏంటి అంటే డే టు డ్యూ డేట్ అనేటువంటిది రెండు నేను రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాను అంటే అది మనం ఎంటర్ చేయొద్దు మనం డేస్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇప్పుడు నేను టెన్ డేస్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఈ రోజు నుండి ఈ రోజు స్టార్టింగ్ డేట్ రావాలి తర్వాత టెన్ డేస్ తర్వాత ఏ డేట్ వస్తుందో అది రావాలి ఇదే మన మేజర్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కోడింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదామా మరి సో దీనికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ సో బిజినెస్ రూల్స్ అనేటువంటి రాయబోతున్నాను సో బిజినెస్ రూల్ ఒకటి రాద్దాం సో బిజినెస్ రూల్ అనేటువంటిది సో పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో కొత్తగా ఒకటి రాద్దాం బిజినెస్ రూల్ న్యూ అన్నాను ఓకే సో న్యూ అన్నాను న్యూ అనేసి ఇక్కడ బిజినెస్ రూల్ ఏం పేరు పెడదామంటే ఆటో పాపులేట్ ఆటో పాపులేట్ ఏంటి డ్యూ డేట్ డ్యూ డేట్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో టేబుల్ అనేటువంటిది ఏంటి అది my expenses table so my expenses ekkada undi my ani pedutunnanu my expenses ide kada my expenses so advanced and advanced ga nen click chestunnanu anukundam so advanced click chesukovana manaki enti when before after async display ani ochindi sir before and then before updation lo ne jaragala so idu enti ante one time lo jaragala ante updation lo avuthu prathisaru marustunnappudu maarala 
అట్లా మారుతూ వన్ టైం ఒకే ఒక్కసారి సో ఫస్ట్ టైం ఒక రికార్డు క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మారాలా సో నేను ఇప్పుడు రమేష్ అనేటువంటి వ్యక్తి మీద నేను ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకున్నాను అనుకోండి అతను టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు ప్రతిసారి నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే అన్న మారాలంటే మారొద్దు ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలా డ్యూ డేట్ ఓకేనా సో కాబట్టి నేను ఇన్సర్ట్ అనేది పెడితే పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళేసి నేను ఇక్కడ కోడ్ రాయబోతున్నాను చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో ఓకేనా సో ఈ కోడ్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ సో కోడ్లో ఏం రాసుకుందామంటే కండిషన్ బేసిస్ చూద్దాం ఇఫ్ అనేటువంటి పెట్టుకొని ఇఫ్ అని పెట్టుకొని ఏమన్నాను సో నాట్ ఈస్ ఎన్ ఏ టెన్ అన్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే సో ఏదైతే నేను తీసుకున్న పోతుంది ఏంటంటే ఇది ఎంటీగా ఉండకూడదు అని అర్థం సో నాట్ అని పెట్టుకొని పరాంతసిస్ లోపల ఏమంటున్నాను కరెంట్ సారీ కరెంట్ డాట్ సో ఇక్కడ ఏది ఎంటీగా ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక్కసారి దీనిలోకి వెళ్దాం ఏది డేస్ అనేటువంటిది నాకు ఎంటీగా ఉండకుండా ఉన్నప్పుడే నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలా కాబట్టి ఏమంటానట దీని యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ నేమ్ ఏముంది మరి ఇక్కడ అంటే సో డేస్ అనేటువంటిది రైట్ క్లిక్ చేసుకొని ఓకే సో యూ అండర్ స్కోర్ డేస్ కదా అదే ఇక్కడ రాద్దాం ఓకే యూ అండర్ స్కోర్ డేస్ అనేటువంటిది రాసేస్తాను అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ చాలా సింపుల్గా ఉంది రాసాను రాసిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి నేను కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే కరెంట్ డాట్ సో ఇక్కడ మరి డేట్ అనేటువంటిది ఏది మనకు అంటే ఎక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా డేట్ తీసుకోవాలా ఓ ఈ డేట్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకోవాలి ఇది డేట్ కదా సో కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఏమంటున్నానంటే కరెంట్ డాట్ దీని యొక్క మరి డేట్ యొక్క వాల్యూ ఏంటంటే అంటే రైట్ క్లిక్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోండి యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ అనేటువంటిది దాని యొక్క డేట్ అట సో అంటే నేను బ్యాక్ అండ్ నేమ్ యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ సో కరెంట్ డాట్ డేట్ అనేటువంటి దానిలోకి యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ అనే దానిలోకి ఏం తీసుకురమంటున్నాడు అంటే న్యూ గ్లైడ్ రికార్డ్ సో సారీ న్యూ గ్లైడ్ డేట్ ఓకే న్యూ గ్లైడ్ డేట్ అనేటువంటిది తీసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నానంట ఈ యొక్క కరెంట్ డేట్ అనేటువంటిది దానిలో పెట్టేస్తున్నాను ఈ రోజు డేట్ వచ్చేస్తుంది అంతే మరి వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఏదైతే నేను వ్యార్ అని పెట్టుకొని ఏం చేస్తున్నానంటే డేస్ డేస్ టు యాడ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానట అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు పార్స్ ఇంట్ అనేటువంటిది ఎందుకు రాయాలి మీ పార్స్ ఇంట్ అనేటువంటిది కూడా మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ మరి ఎందుకు రాయాలి పార్స్ ఇంట్ అనేటువంటిది అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి పార్స్ ఇంట్ అనేటువంటిది కాస్త ఈ యొక్క వేరియబుల్లో నేను ఎక్కడైతే తీసుకుంటున్నానో ఆ వాల్యూను ఇంటీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇంటీజర్ ఇస్తే సంతోషం ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే దాని ఇంటీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలా సో దానికోసమే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా సో కాబట్టి ఇంటీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి పార్స్ ఇంట్ అనేది రాసుకొని కరెంట్ డాట్ సో ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నాను మరి యూ అండర్ స్కోర్ డేస్ అనేటువంటి దానిలోకి వెళ్తున్నా అర్థమైందా మీకు దీన్ని ఎందుకు రాసాను ఇక్కడ అంటే ఇది ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుందట కామా పెట్టేసి నేను టెన్ అనేటువంటి ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూని ఇస్తున్నా ఇది కోడింగ్ అండి ఇది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే ఒకవేళ కనుక సార్ నేను టెన్ ఎందుకు రాయాలా పార్స్ ఇంట్ అని ఎందుకు పెట్టాలా మీకు డౌట్ వస్తే మీరు ఇచ్చేటువంటి ఫీల్డ్లో ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇస్తారనుకున్నప్పుడు ఈ లైన్ రాయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకేనా అర్థమైంది మీకు నేను అది సో అది గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఒకవేళ పార్స్ ఇంట్లోకి నేను తీసుకొని చేయాలంటే డేస్ నేను ఇక్కడ కామా పెట్టి టెన్ అనేటువంటి పెడితే మీరు రాయండి రాస్తే మీకు క్లారిటీ అనగా సో మీకు ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది రైట్ సో వ్యార్ సో వ్యార్ అని పెట్టుకుని ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏముంది డ్యూ డేట్ అని ఉంది ఇదే కదా డ్యూ డేట్ అని సో నేను డ్యూ డేట్ అనేటువంటి తీసుకుంటున్నాను సో డ్యూ డేట్ అనేటువంటి తీసుకొని వ్యార్ డ్యూ డేట్ అని తీసుకొని ఏమంటున్నానంటే దీన్ని కూడా న్యూ గ్లైడ్ రికార్డ్ లాగా గ్లైడ్ డేట్ గా తీసుకుందాం లైట్ డేట్ గా తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకేనా సో రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేద్దాం మరి ఇక్కడ అంటే డ్యూ డేట్ డాట్ డ్యూ డేట్ డాట్ తీసుకొని యాడ్ ఇగో ఇక్కడ మెయిన్ రాసేది అంతా మనకి ఇక్కడ ఉందండి ఇక్కడ యాడ్ డేస్ UTC ఇది మెయిన్ మనకు రాయాల్సినటువంటి ఇదే ఈ ఒక్క లైనే చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో యాడ్ డేస్ యూటీసీ అనేటువంటి పెట్టేసి ఇదేం యాడ్ చేసుకోమంటున్నాను మనం ఈ డ్యూ డేట్ లోకి ఏం యాడ్ చేసుకోమంటున్నానంటే డేస్ టు యాడ్ అనేటువంటి ఉంది కదా డేస్ టు యాడ్ అనేటువంటి దాన్ని యాడ్ చేసుకోమంటున్నాను అర్థమైంది
యాడ్ డేస్ డ్యూటీస్ అనేటువంటి తీసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని డ్యూ డేట్కి యాడ్ చేసుకోమన్నాను అంతే సో రైట్ సో డ్యూ డేట్కి యాడ్ చేసుకోమని ఇక్కడి నుంచి నేను డ్యూ డేట్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాను రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ డాట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే కరెంట్ కరెంట్ డాట్ మనకు ఎండి డేట్ ఏదైతే ఉందో అంటే డ్యూ డేట్ ఓకే సో డ్యూ డేట్ అన్న మనం ఏం తీసుకున్నాం కరెంట్ డాట్ ఇక్కడ డ్యూ డేట్ ఏముందో చూద్దాం డ్యూ డేటే కదా రైట్ క్లిక్ చేసుకొని యూ అండర్ స్కోర్ డ్యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ సో యూ అండర్ స్కోర్ డ్యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ సో ఏదైతే మనకు డ్యూ డేట్ ఉందో సో దానిలోకి ఏది పంపించమంటున్నాను నేను ఈక్వల్ పెట్టేసి నేను ఏమంటున్నాను మన యొక్క డ్యూ డేట్ ఏదైతే ఉందో డ్యూ డేట్ ను పెట్టేయమన్నాను అర్థమైంది కదా మీకు ఈ వచ్చినటువంటి డ్యూ డేట్ అనేటువంటి కాస్త ఆ డేట్ లోకి పంపించేయమన్నాను కరెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే అక్కడ కనబడుతున్నటువంటి యూ అండర్ స్కోర్ డ్యూ అండర్ స్కోర్ డేట్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ లోకి పంపించమన్నాను ఓకే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సో ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు కనుక ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి ఈజ్ నాన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇస్తేనే ఇది తీసుకుంటుంది ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా వేరే ఒక ఏదో వాల్యూ ఇంటర్ చేశారనుకుందాం సో ఇస్తే ఏముంటుందంటే ఎల్స్ అనుకుంటే సో నేను ఎల్స్ గా తీసుకున్నాను ఎల్స్ తీసుకొని అలా కాకపోతే న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయకపోతే నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏమని అంటే యాడ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకుంటున్నాను ఏమని తీసుకుంటున్నాను ఎర్రర్ మెసేజ్ లో అంటే ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ డేస్ ఫీల్డ్ ఓకే సో డేస్ ఫీల్డ్ లోకి నేను ఒక నీట్ గా ఒక నెంబర్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేయండి అని క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఒకవేళ వాళ్ళు చేయని పక్షంలో అది మెసేజ్ చేసి ఏం చేయాలా సో కరెంట్ డాట్ ఏమనాలి సెట్ అబౌట్ యాక్షన్ సెట్ అబౌట్ యాక్షన్ అనేసి ట్రూ అనాలి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆ రికార్డ్ ను అప్డేట్ చేయనివ్వకూడదు సో అంటే సేవ్ చేయనివ్వకూడదు అర్థమైంది కదా మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ స్క్రీన్ పెద్దగా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఈజ్ నాన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కరెంట్ డాట్ యూ అండర్ స్కోర్ డేస్ అనేటువంటిది తీసుకొని కరెంట్ డాట్ యూ డేట్ లోపల ఏదైతే మనకు ఇప్పుడు కనబడేటువంటి ఏదైతే డేట్ ఉందో ఆ డేట్ లోపల అంటే ఇవో ఇక్కడ సో ఈ డేట్ లోపల మనకు కరెంట్ డేట్ అనేటువంటిది రావాలా ఓకే వస్తుంది సో దీని ద్వారా మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే రైట్ సో మనం ఏంటి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్న వాటిని ఏదైతే డేస్ ఉంటాయో ఆ డేస్ నేను సో దీనిలోకి డేస్ టు యాడ్ అనేది దానిలోకి తీసుకొని నేను ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను అట తర్వాత డ్యూ డేట్ అనేటువంటిది కూడా డేట్ తీసుకోమన్నాను డ్యూ డేట్ డాట్ యాడ్ డేస్ యూటీస్ ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ యాడ్ డేస్ యూటీసీ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్ టు యాడ్ అనేటువంటిది ఆ వచ్చిన దీంతో యాడ్ చేసుకొని ఈ డ్యూ డేట్ లో సేవ్ చేసుకుంది తర్వాత డ్యూ డేట్ ని తీసుకెళ్ళేసి ఇక్కడ డేట్ పెట్టేసి అంతే సో ఇదే మేజర్ మన కాన్సెప్ట్ రైట్ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని సేవ్ చేసుకుందాం సేవ్ చేసేసుకొని ఒకసారి రికార్డు క్రియేట్ చేద్దాం సో రికార్డు క్రియేట్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఎలా రాబోతుంది ఏంటి అనేటువంటిది క్లియర్ గా చూద్దాం ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి రికార్డు ఇంతవరకు నేను క్రియేట్ చేయలే కదా రిఫ్రెష్ కొడుతున్నాను ఓకే సో రీఫ్రెష్ కొట్టేసి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక బిల్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని బిల్ నెంబర్ ఇచ్చాను కస్టమర్ అటువంటి వారు ఎవరు ఒకరు ఎవరు తీసుకున్నారట నా దగ్గర డబ్బులు అంటే యాండ్రియో ఓచ్ అనేటువంటి వ్యక్తి తీసుకున్నాడు ఎన్ని రోజులకు చెప్పాడు సపోజ్ ఒక నాకు థౌజండ్ రూపీస్ సో అన్నాడు సో థౌజండ్ రూపీస్ అనేటువంటి తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఏమన్నాడు అంటే ఇతను ఏమన్నాడట అంటే నాకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండాలని ఏం చేశాడు అంటే టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత నేను ఇస్తాను తిరిగి ఇస్తానని చెప్పాడు నాకు సో మరి టూ డేస్ తర్వాత తిరిగి ఇస్తానంటే నాకు గుర్తుంటుందో ఉండదు డేట్ మీద కాబట్టి నేను ఏంటి ఒక రికార్డ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను సో ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఇస్తానాడు టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత సో టూ ఫిఫ్టీ డేస్ అనేటువంటిది నేను రాసుకున్నాను సో రాసుకొని ఎప్పుడైతే నేను సేవ్ అంటానో యూ కెన్ సి సో ఏమైపోయిందట ఎప్పుడు వస్తుందట అంటే ఈ రోజు డేట్ ని ఇక్కడ తీసేసుకుంది ఈ రోజు డేట్ తీసుకుని ఎప్పుడు మనకు టూ ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో సిక్స్త్ మంత్ వరకు మనకు ఈ యొక్క డేట్ అనేటువంటిది వచ్చేసిందట ఓకేనా అర్థమైంది కదా మీకు సో అంటే టూ ఫిఫ్టీ
సో చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే మీకు సింపుల్గా ఇంకొక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఎలా ఉంటుందో సో తక్కువ డేట్స్ ఇద్దాం ఓకే సో ఒక ఫైవ్ డేస్ అని టెన్ డేస్ అని ఇద్దాం అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో కస్టమర్ అయ్యేటువంటి ఎవరో ఒకరు రాజేంద్ర అని పెడుతున్నాను అలెగ్జాండ్రియా సారీ సో పెట్టేసి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇతను పాపం టెన్ డేస్కి ఇస్తా అన్నాడు సో టెన్ డేస్కి ఇస్తాను మనం రాసేది కరెక్టా కదా చూద్దాం ఈ రోజు డేట్ ఏంటి అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేటువంటి డేట్ రైట్ సో ఈ రోజు నుండి టెన్ డేస్ అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది ఐ థింక్ ట్వెల్వ్ డే అంటే ట్వెల్వ్ డేట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ అంటున్నాను వీ కెన్ సీ సో సెకండ్ రోజు డేటు ఈ రోజు ట్వెల్త్ రోజు ఇస్తాను ఇస్తా అని చెప్పాడట ఇలా మనకి ఏంటంటే మనం ఒక డేట్ ని తీసుకుని సో ఆ డేట్ ని మీరు ఎప్పుడైనా డ్యూ డేట్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఒక డేట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఏంటి డ్యూ డేట్ అనేటువంటిది కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేటువంటిది ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతున్నారు డే టు డే లైఫ్ లో జరిగేటువంటి సినారియోస్ మీదనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి కాబట్టి సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డెవలపర్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి స్క్రిప్టింగ్తో ఎక్కువగా ముడిపడి ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి యూ మే గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ ఓకే సో ఇంతవరకు కనుక వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి విషయాలు సో చాలా వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను కోడింగ్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను సో మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో నేర్చుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియజేయచ్చు మీకు నచ్చినట్లయితే ఒకసారి లైక్ అనేటువంటిది చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్